，小米剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来2021真人大逃杀爆款韩剧《鱿鱼游戏》第四集。上集说到，小江、尚佑、眼镜男三个人提前得到消息，顺利过关。其他选手也各显神通。韩美用打火机投机取巧，阿成靠舌头舔化汤饼。运气好的人都过了关，没过关的人只能领盒饭。接下来的游戏更为精彩，选手们又会用出什么方法呢？本集开始，第二场游戏结束之后，阿成所在的四人小队都活了下来。这一次游戏中，死亡的人数达到了八十七人，游戏的奖金再次增加八十七亿。已经积累到了348亿，选手们看着大把的钞票，眼神里都有了光。画面一转，韩美终于如愿以偿地加入了龙哥的队伍，因为他在上局游戏时给龙哥送了打火机。龙哥的队伍看起来都像是反派，一般情况下，这种队伍的战斗力都很强大。不得不说，韩美确实很有眼光。没过多久，吃饭的时间到了，和之前不同，这一次主办方安排的饭菜数量有限，每人只能吃到七分饱。龙哥为了吃饱，就带着自己的团伙插队领了两次饭，还剩下五名选手的时候，餐桌上已经没有任何食物了。其中一名饿着肚子的选手很委屈，就找上龙哥想跟他讲道理。可龙哥打小就不爱讲道理，一拳就把这名选手打倒了。选手的体质不太好，没挨几拳就领了盒饭。可主办方对此视若无睹，他们只要求游戏期间不能使用暴力。于是，奖池里的奖金再次增加了一个亿。两名面具人过来收走了尸体。这一刻，屋子里的气氛变得有些诡异。龙哥的脸上更是浮现出了笑容，因为他发现主办方允许选手自相残杀。如果他能把其他的参赛选手都送走，奖金就可以轻松到手。这个想法出现在很多人的脑海中。智商超群的尚佑也想到了这个问题。他告诉队友，今天晚上注定是个不眠夜，肯定要有一场大战。而发起战斗的根源一定是龙哥的队伍。想到这里，阿成找到了小江。他知道小江跟龙哥有着无法调节的矛盾。今天晚上，龙哥如果动手，小江一定会领盒饭。可小江是天蝎座的，生下来就很高冷，根本没有搭理阿成。此时，眼镜男正在一个房间里做手术，旁边站着两个面具人。他把尸体上的器官摘了下来，随后向面具人索要下一轮游戏的提示。面具人给了他一个鸡蛋，还告诉他今天晚上会有一场恶战。一定要找一个强大的队伍依附。眼镜男在鸡蛋里得到了游戏提示，随后回到屋内。一番审查之后，他决定投靠龙哥的队伍。眼镜男走到龙哥跟前，说自己是个医生，如果受伤的话，他会派上大用场。可龙哥却对他不屑一顾，毕竟医生这种职业都是知识分子，而他们需要的是精壮的战斗力。可眼镜男早有应对之策，他趴在龙哥的耳朵上，告诉他自己知道下一轮游戏的内容。于是，龙哥答应了眼镜男想要加入的请求。毕竟，谁能拒绝一个会作弊的人呢？很快，熄灯的时间就要到了。为了预防局面无法控制，大量的面具人手持热武器，随时待命。倒计时的声音响起，没有一个人敢闭上眼睛。龙哥的手里更是攥着早就准备好的破碎啤酒瓶。下一秒，灯灭了，监控室内黑衣人盯着所有选手的一举一动，屏幕上的选手也开始移动。龙哥第一个出手，他深知柿子就要挑软的捏。一个女人正在紧张的呼吸，龙哥走到她的身边，伴随着女人的尖叫，啤酒瓶在她的身体里七进七出。门外大量的面具人做好了准备，黑衣人也下令为屋里打开气氛灯，灯光不断闪烁，屋内一片混乱。小江紧张的拿着匕首。一个精壮的大汉突然从他背后出现，死死地勒住了他的脖子。龙哥也走了过来，准备送他归西。小江拼死挣扎，趁龙哥不注意，还在他身上捅了一刀。可女人的战斗力终究比不过常年打杀的龙哥。小江的死亡倒计时已经开始，他到处躲藏。龙哥则捡起掉在地上的匕首追击。屋内一片混乱，选手们见人就杀。阿成、尚佑、阿里三个人凑在一起，勉强可以自卫。他们还一路寻找老吴。论团结能力，他们的队伍足以排名第一。不远处，一个女人浑身是血的拍打大门，门外站着几排无动于衷的面具人。她的命注定不会长久，没人会在这一刻因为她是女人而怜香惜玉。一个男人走了过来，用手里的铁棍不断击打女人的身体。女人领了盒饭，男人则继续寻找目标。这边，阿成还在寻找老吴。远处孤苦无依的小香看到之后跑了过来，她知道再不找人合作，自己一定活不了。可阿成能对抗龙哥吗？后面，龙哥看到了两人，他冲了过来。阿成一把推开小江，跟龙哥打了起来。尚佑和阿岭见状，赶紧过来帮忙。四人站在一起，和龙哥的队伍对峙。龙哥很不解，死人对大家来说都是好事，为什么要救人？阿成却信誓旦旦地说：“小江是他的队友。”
这句话让一旁的小江听了，心里很暖。大战一触即发，老吴的声音突然出现，他站在制高点大喊：“停手！如果不停下来，所有人都会死。”主办方的人很配合老吴，他的话音刚落，大量的面具人就冲了进来，他们阻止了厮杀，并清算了淘汰者数量。在这个过程中，黄警官冒充的面具人走到阿成身边，询问这里面有没有姓黄的参赛选手。阿成告诉他，大家互相都不了解，黄警官只能离开。随后，广播声响起。刚才的厮杀中，共有二十七人领了盒饭，活着的人只剩下八十个了。画面一转，眼镜男正在给龙哥处理伤口，龙哥很欣慰，他再也不敢瞧不起医生了。但这次厮杀过后，龙哥更加注重团伙的战斗力。韩美这种女人之辈，没有任何存在的必要。韩美也意识到了龙哥的想法，她贴近龙哥的身体，把龙哥叫到了厕所。两人在这狭窄的空间里做了不可描述的事情，龙哥也暂时答应了，把韩美留在身边。这边，黄警官躲在被窝里记日记，这上面记录了他经历的所有事情。很快，新的一天到了，阿成睁开眼睛，发现老吴一夜未睡。原来他担心有人攻击，所以主动为队伍值班。阿成很是感动。这时，广播声响起，新的游戏即将开始。这一次，主办方要求选手们组成十人队伍。龙哥信心很足，因为他通过眼镜男得知了游戏的内容。他找来九个身强力壮的男人组成队伍，并且一巴掌把韩美打倒在地。在他眼里，韩美不过就是能让他释放身体的工具。韩美也撂了狠话，他发誓一定会送龙哥去下面跟祖宗团圆。这边高智商的上佑虽然不知道接下来要玩什么游戏，却也有了准确的预判。他认为多人对抗赛一般都是体力活，在他的指挥下，队伍里的人开始去寻找强壮的男人。可到了最后，上佑心情很不美丽，因为小江竟然带了个瘦弱的女人过来。老吴也没叫来人，因为他看起来仿佛下一秒就会断气。一旁的韩美看到之后，赶紧跑了过来，因为她也没人要。于是，最废柴的队伍就这样组建了起来。画面一转，选手们站在一起，主办方公布了游戏内容。这一次，他们要进行的游戏居然是拔河。阿成这个队伍的人瞬间面如死灰，他们应该是最弱的队伍。一旁的龙哥却很高兴，这一轮游戏应该是稳了。八十个人，八个队伍，四轮比赛，一半人要领盒饭。龙哥的队伍率先出场。他们对面的队伍看起来没什么实力，甚至有两个女人。这场比赛没什么悬念，在绝对的实力面前，龙哥的队伍赢了。对面十个人被吊在空中，下一秒绳子被斩断，十个人摔了下去，一个幸存者都没有，奖金又增加了十个亿。在面具人处理尸体的时候，下一轮的参赛组已经选好了，正是阿成的队伍，而他们的对手全都是精壮的男子。众人走进电梯，大家都已经没有了抵抗的欲望。看到这一幕，老吴说话了。他说自己年轻的时候经常玩拔河，从来没输过。这个比赛比的不是力气，而是脑子。有的队员认为老人就是个键盘侠，可大家也没办法，只能按老吴说的做。在老吴的安排下，有主角光环的阿成站在最前面，作用应该是靠光环闪对面的眼睛。力气最大的人站在最后，所有人相互交错站立。比赛开始的一瞬间，所有人都把腰弯到了极限。从物理学角度来讲，对面的力气只要不过于夸张，根本拉不动他们。事实证明，老吴是对的。对面的壮汉火力全开，绳子却纹丝不动。没一会儿，这些壮汉就有些慌张了。阿成时刻观察对面的动向，看到这一幕后，他大喊发力，众人齐心协力地喊着口号。一时间，对面竟落入了下风。就在胜负即将出现的时候，意外还是出现了。毕竟对面是十个壮汉，落败之际，他们靠蛮力把绳子拉了回去。阿成的队伍已经做了最好的配合，用了吃奶的力气，却无法挽回这种局面。危机时刻，尚有决定赌一把，他让大家听他口令，一起向前迈三步。有人大喊：“这就是自杀！”可他们已经别无选择。随着上佑的倒计时结束，所有人都硬着头皮向前冲去。至此，由于游戏第四集到这里就结束了，龙哥的队伍轻松过关，阿成的队伍却九死一生。他们能打赢对手吗？出卖身体给龙哥的韩美发誓复仇，得罪了这种毫无底线的女人，龙哥还会有好下场吗？眼镜男帮面具人解剖尸体器官的背后又有什么故事？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本集视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。